。二战时期的日本很缺石油，本土基本可以说地油不产，全靠进口。可它又是轴心国里边的核心国家，飞机、坦克、物资运输等等都需要石油，没有石油那仗也就不用打了。就单说从美国进口这一个渠道，就占了日本全部石油消耗量的百分之八十。否则，美国简简单单一个物资禁运，怎么可能把日本逼到堵上国运去偷袭珍珠港的地步？这里就存在一个问题。我们都知道，大庆油田就在东北。作为二零一二年之前中国最大的油田，年预计产量常年保持在五千万吨左右。这是个什么概念？日本每年能进口的基本也就五百多万吨。可是从一九三一年日军全面侵占东北算起，十几年的时间，愣是没发现大庆油田。这又是怎么回事呢？是日本人没找吗？怎么可能？一九二六年，日本一个名为满洲探矿株式会社的机构，就兴冲冲地跑到了中国东北，目的就是找石油。不过最后没找到呀。一九二八年，不愿意放弃的日本满铁地质调查所参事新代国太郎又来了。不管是这一次，还是1930年的二次勘探，无一例外均是以失败而告终。巧的是啊，新代国太郎调查的东青铁路到牡丹江上游这一带，恰好就是多年后发现大庆油田的地方。2010年，时任大庆市副市长的栾莹曾说过，当时日本人打了一口井，距离松基三井只有两公里。不过日本只钻了不到一千米就停止勘探了，松基三井则是打到了一千三百米才出油的。那么是日本的钻探技术不够吗？也不是，或者说不全是。当时日本的钻探技术确实有限，但这不是主要原因，比如还有一口。名为萨伊井的大型油田主力产油井，距离日本人打的勘探井更近，也就一公里。而且萨伊井当年下钻到六百八十米的时候就遇到了油层，那为什么日本人愣是没找到呢？就是因为在挖到油苗之前，所有的钻探行为都是勘探，这个勘探深度到底是多少，谁也说不准，全靠计算和猜测。日本人要是真的卯足力气往下挖，以一九三七年日军在土葫芦地区的勘探深度来看啊，打到一千八百米是没啥问题的。日本作家草柳大藏也曾在《石路满铁调查部》一书中对此进行了肯定。真正的原因是出在勘探理念上，其实不只是日本啊，大家可以试着研究一下二战时期的其他油田，比如二战时期的埃及、阿尔及利亚、利比亚等国家的油田，高加索油田、巴库油田等等，这些油田都有一个共同的特征，离海洋很近，或者干脆就在海上。为啥？因为在大庆油田之前，日本和其他国家的地质专家在勘探的时候啊，往往只相信海象生油理论。要看一个地方有没有石油，首先要看这个地方存不存在海象地层或者相关的淡水地层。如果有，就说明曾经有大量浮游生物沉积海底，再加上大量枯萎植物和淤泥所形成的沉积物，在一系列化学反应下会生成油气，也就意味着这个地方大概率会有石油。而中国多是陆象地质，按照海象生油理论的说法，自然就是没有石油啊。比如， 1913年，美国美孚石油公司就曾专门组织了一个调查团，到中国的山东、河南、陕西、甘肃、河北。东北以及内蒙等地区，按照海象生油理论进行了一系列的勘探调查，结果无功而返，还给当时的中国扣了一顶贫油的帽子。话说回来，日军当时在东北靠着海象生油理论找石油，可不就是抱着一种能找就找的心态？他自己都不确定中国东北到底有没有石油，完全就是碰运气。那么在实际的钻探行动上，自然也就有了顾虑。否则万一找不到，那大量设备和资金可不就打水漂了吗？对吧？再看我们中国啊，早在两千多年前，古人就曾在陕北发现了石油，公元十二世纪更是在四川钻出了气井。这是平庸国家该有的现象吗？二战时期的技术条件难道还比不上封建时期的中国？那肯定不是呀！日军和西方国家在中国找不到石油，那中国就肯定没有石油，这怎么可能啊？只能说他们自己没本事。这不，一九四一年有本事的来了，中国地质专家李四光、黄吉清、潘忠祥等人就结合中国实际，提出了一个陆象生油的观点。而且在此之前，为了佐证这个观点，早在一九三七年和一九三九年，这些老一辈地质学家就分别找到了新疆独山子油田以及甘肃玉门老君庙油田。后来随着技术进步，一九五五年开始，克拉玛依、酒泉、柴达木、塔里木、四川、鄂尔多斯等等地区的油气田，一个接一个的被发现，大庆油田也不例外。而且有了这个先进的理论基础，中国自己找起油田来，也就不像日军那样顾虑重重。一九五八年开始，松辽石油勘探局成立，第一口钻探井松基一井就干到了一千八百七十九米，哪怕最后啥也没发现，松基二井打得更深。打了两千八百八十七米，同样没发现工业性油气层，可是也有好消息，在钻探过程中发现了大量油砂以及油花气泡，这就说明地下肯定是有油的，就看你能挖多深。果不其然，大家再看松基三井，挖到了一千零五十米就已经发现了含油现象，挖到一千三百米的时候，松基三井喷出石油，一举成为我国石油开采大业中的明星井，打破了中国的平油梦。
。有人说这是天佑中华，可以这么说。日军在中国东北的找油过程确实有那么点运气不好的成分，但大木觉得更应该感谢中国老一辈地质学家的坚持，因为还有一点是当时的很多外国专家太过自负，认为中国当时那落后的模样能提出什么建设性的理论，压根就不认同陆向生油理论。可结果呢？因为有了这么一群坚持实践第一、对大自然奥秘不断求索的中国老一辈地质学家，日军在东北耗资无数，找了十几年都找不到的石油，我们短短几个月时间就在同样的地方找到了石油，而且是个世界级的特大砂岩油田。试问一下，如果没有这些老一辈地质学家的坚持，就算日本没有在东北发现大型油田，真的就是天佑中华。可是我们中国又还能发现的那么早吗？我是大木，关注我，你不亏。我们下期再会。